ప్రైజ్ ద లాట్ ప్రభు పేరటం మీ అందరికీ మా నిండు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ యొక్క బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ లోనికి మీ అందరినీ కలుసుకోవడం ఎంతగానో సంతోషకరం ఈ యొక్క బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ లో అనేక మంది దైవ సేవకులు దైవ సేవకుల యొక్క పిల్లల యొక్క జీవిత సాక్ష్యాలను వారి యొక్క అనుభవాలని ఈ యొక్క బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ లో పంచుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చిన మహాకృపను బట్టి మొదటిగా నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తా ఉన్నాను ఈ రోజు ఈ యొక్క ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ లో మన మధ్యలో దైవ సేవకులు మైఖిల్ జోసెఫ్ రాజా గారు మనతో ఉండటం ఎంతగానో సంతోషకరం వారి జీవితంలో వారి యొక్క అనుభవాలను వారి యొక్క జీవిత సాక్ష్యాన్ని ఈ యొక్క ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ లో పంచుకోవడానికి మనతో సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆలస్యం చేయకుండా వారిని ఆహ్వానించుకుందాం ప్రైజ్ లాడ్ మైఖిల్ గారు ప్రైజ్ లాడ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు అయ్యారు బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు మేము బాగున్నాం పరిచర్య ఎలా నడుస్తా దేవుని కృప వల్ల బాగుంది సార్ అంత బాగా జరుగుతుంది దేవుని కృప వల్ల పరిచర్యలోకి రాను అని తిరస్కరించిన వ్యక్తి పరిచర్యలోనికి రావటానికి గల ముఖ్య కారణాలు అవును సార్ యాక్చువల్లీ ఇది వరకు ఆ పరిచర్లో ఒక రాను అని అంటాం అంటే అది వేరే ఉద్దేశంతో కాదు ఎందుకంటే మా అమ్మమ్మ గారిని మా తాతయ్య గారిని మా అమ్మమ్మ గారు ఏలూరు ఏలూరు పట్టణంలో సేవ జరిగించిన దైవజనులు ఆ పొట్లూరి క్రేసమ్మ గారు పొట్లూరి రాజారావు గారు ఆ వారిని చూసిన తదనంతరం తర్వాత మా అమ్మగారిని నాన్నగారిని నర్సపూర్ లో చదలవాడ జ్ఞాన్ ప్రకాష్ గారు తర్వాత మేరీ జ్ఞాన్ ప్రకాష్ గారు వారి యొక్క సేవను చూసి సేవలో వారు పడిన కష్టాలని చూసి మనకి సేవ ఆ సెట్ అవ్వదులే అన్ని కష్టాలు మనం పడలేములే ఆ ఆక్సరీగా సపోర్ట్ చేద్దాము కెమెరాస్ లో అయినా ఆడియో డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లే చేస్తా ఆర్గనైజింగ్ దీంట్లో ఉండి ఎంతసేపు ఆలోచనలు ఉండి అనేక మంది ప్రోత్సహించినప్పటికీ సేవ చేయాలి వాక్య పరిచయం చేయాలని ఆ దూరంగా పారిపోవడం జరిగింది కేవలము ఆ కష్టాలకు భయపడి కాకపోతే దేవుని యొక్క సంకల్పం వేరేగా ఉంటది కదా ఆయన నడిపించారు ఇటు విధంగా ఆ ఆయన తీసుకొస్తారు పరిస్థితులు తీసుకొచ్చి ఆ ఖచ్చితంగా నిలబెట్టి ఆయన వాడుకునే దేవుడుకుంటారు అట్లాగే ఆయన ఆ వద్దు అన్న నన్ను తీసుకొచ్చి అదే స్థానంలో నిలబెట్టి ఈ రోజు వాడుకుంటున్నారు సార్ అంటే అమ్మ నాన్నగారిని సంతోష పట్టాలని వచ్చారా లేకపోతే మీ మనస్ఫూర్తిగా దేవుని పరిచయంలోనికి అంటే దీంట్లో ఆ రెండు జరుగుతాయి సార్ ఆ మొట్టమొదటిగా దేవుణ్ణి మనం సంతోష పెట్టాలి ఖచ్చితంగా దేవుని ప్రణాళిక దేవుని యొక్క ఆలోచన మనం నెరవేర్చినప్పుడు ఆయన మనల్ని చూసి సంతోషపడతారు ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టే పని చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా మన తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా సంతోషపడతారు కదా సార్ అట్లానే మమ్మీ చాలా సంతోషపడ్డారు ఆఖరి రోజుల్లో ఆ తర్వాత మా నాన్నగారు కూడా ఇప్పటికీ నన్ను చూస్తా చాలా సంతోష పడతా ఉంటారు చాలా గర్వపడతా ఉంటారు దేవుని కృప అంతే అంతే సార్ పరిచర్యలోనికి వచ్చిన తర్వాత అసలు ఎలా ఉన్నాయి విధానాలు గాని తర్వాత వాతావరణాలు గాని అసలు ఎలా అనిపించింది మీకు పరిచర్యలోకి వచ్చి అవును సార్ ఆ పరిచర్యలోకి అంటే ఏదైనా అంతే కదా దూర కొండలు నునుపు అంటారు అలా దూరం నుండి చూసినప్పుడు పరిచర్య చాలా సులువుగా ఉంటది అనేక మంది దైవజనులు కూడా చూస్తా వచ్చాం కదా బానే చేస్తున్నారు వీళ్ళకి ఏముందలే అన్నట్టు అనుకునేవాడిని అయితే దాంట్లోకి దిగిన తర్వాత ఆ పెన్నం మీద ఉన్న వేడి ఆ అర్థమయ్యింది దాంట్లో ఉన్న వేడి దాంట్లో ఉన్న కష్టాలు అర్థమయ్యి ఆ విధి విధానాల్లో ఆ అప్పుడు ఇది వరకు నేను అనుకునేవాడు కొంతమంది సేవకులు చూసి వీళ్ళు ఎందుకు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అసలు ఆ సేవకులు ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నారు అనుకునేవాడిని తర్వాత నేను ఆ పరిస్థితుల్లోకి వచ్చిన తర్వాత అచ్చా ఓకే ఈ పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళు ఆ రోజు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారనమాట అని చెప్పి కొన్ని కొన్ని సార్లు ఆలోచన చేస్తా ఉంటాను సో విధి విధానాలు వీటిల్లో ఆ దేవుని నడిపింపు సార్ ఏదైనా సరే దేవుడు ఎట్లా నడిపిస్తే అట్లా ముందుకు వెళ్తున్నాను సార్ అసలు అమ్మమ్మ గారి పరిచర్య అసలు ఎలా ప్రారంభమైంది ఎందుకంటే మీకంటే అమ్మగారి కంటే ముందుల అమ్మమ్మ గారు పరిచర్యలోకి రావటం వారి ద్వారా అనేక కుటుంబాలు దేవుని దగ్గరకు వచ్చినాయి అని నేను కొంతమంది చెప్పిన సాక్ష్యం బట్టి నేను యూట్యూబ్ లో చూసినప్పుడు విన్నాను అసలు అమ్మమ్మ గారు పరిచయలోనికి ఎలా వచ్చారు అంటే అమ్మమ్మ గారి గురించి మీకు ఏమన్నా కొన్ని విషయాలు అవును అంటే అమ్మమ్మ గారు వాళ్ళది వెరీ ఆర్థరాక్స్ హిందూ ఫ్యామిలీ సార్ వాళ్ళది పొట్లూరి రాజారావు గారు అని అంటే ఏలూరులో ఇంచు మించి చాలా మందికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై డెబ్బై ఆ ప్రాంతాల్లో సుపరిచితం చాలా అందరికి బాగా వెల్ నోన్ పర్సన్ ఆయన ఆ హోటల్ బిజినెస్ తో బాగా చేసేవారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకున్న ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వాళ్ళు చనిపోదాం అని అనుకుని సూసైడ్ చేసుకుందాం అన్న ప్లాన్ లో ఉన్న సమయంలో యేసుక్రీస్ ప్రభు వారు ప్రత్యక్షం అయ్యి వారితో మాట్లాడము వారితో మాట్లాడిన తర్వాత ఇటు విధంగా ఏమంటారు అంటే 
ఆ దేవుని యొక్క సంకల్పం చొప్పున వాళ్ళు రక్షింపబడటము వాళ్ళు రక్షింపబడతామే కా మాత్రం కాకుండా ఇంకా సేవను ప్రారంభించి కొన్ని వేల ఆత్మల్ని రక్షించడం ఇట్లాగా అమ్మమ్మ గారు అనేక ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ సాక్ష్యాన్ని తెలియజేస్తూ వాక్యాన్ని తెలియజేస్తూ మెయిన్ ఉమెన్ ని ఆ స్త్రీల్ని ఆ పెట్టుకొని ఆ వాళ్ళని రక్షించి వాళ్ళ ద్వారా కుటుంబాలని రక్షించి ఈ రోజు ఏలూరు పట్నంలో ఆ కొన్ని వేల మంది విశ్వాసులు మరి అమ్మమ్మ గారి చేత రక్ష రక్షణ పొందిన వారు ఉన్నారు కొన్ని వందల మంది సేవకులు ఉన్నారు ఆమె కింద బయటకు వచ్చిన వారు అంటే విశ్వాసులే సేవకుల కింద మారి అనేక ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళి ఏలూరులో వివిధ ప్రాంతాల్లో సేవ చేస్తున్న వారు ఉన్నారు సార్ అమ్మమ్మ గారి ద్వారా అమ్మమ్మ గారు చేసిన పరిచయ ద్వారా ఏమైనా విషయాలు జ్ఞాపకం అని చిన్న చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు అని అంటే అమ్మమ్మ వెరీ స్ట్రిక్ట్ సార్ అసలు చాలా చాలా అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు మన వాళ్ళగా మా మేము యాక్చువల్లీ మా అమ్మమ్మ గారికి ముగ్గురు పిల్లలు ఆ మా మమ్మీతో పాటు ఒక అక్క ఉన్నారు ఒక తమ్ముడు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నప్పుడు మేమందరం సమ్మర్ హాలిడేస్ కి ఏలూరే మాకు క్యాంప్ ఏలూరు వచ్చినప్పుడు ఆ వెరీ స్ట్రిక్ట్ అనమాట ఇంకా ఫ్రైడే సాటర్డే వచ్చి సండే వచ్చిందనంటే ఇంకా వేరే ఎంటర్టైన్మెంట్ గేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే పెద్ద ఏం కాదు ఆటలు అన్ని కట్ అయిపోయి ఇంకా ఖచ్చితంగా ఫ్రైడే స్త్రీల ఉపవాస ప్రార్థన సండే ఆ త్రీ సర్వీసెస్ ఫోర్ సర్వీసెస్ జరిగాయి నాలుగు ఆరాధనలు కూర్చోవాలి ఈ రకంగా తర్వాత ఎవ్రీడే ఏదో ఒక ప్రే ప్రేయర్ ఉండే సార్ మేమే ఈ చిన్న వయసులో తిరగలేకపోతున్నాము అమ్మమ్మ గారికి కాళ్ళు సరిగ్గా పనిచేసేవి కాదు ఆ ఇబ్బంది పడేవారు అయినా సరే ఆ కాళ్ళతోనే ఇప్పుడున్న ఫెసిలిటీస్ కాదు ఇప్పుడు అంటే మనకి కార్స్ ఇవన్నీ దేవుని కృపలు వస్తున్నాయి అప్పట్లో చాలా చాలా దూర ప్రాంతాలు నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోయిన ఆ సందర్భాలు గుర్తున్నాయి ఆటో మీద వెళ్ళిన సందర్భాలు గుర్తున్నాయి ఆ రిక్షాస్ మీద వెళ్ళిన సందర్భాలు గుర్తున్నాయి ఇప్పుడు అంటే దేవుడు చాలా సోఫిస్టేటెడ్ గా కార్స్ ఇచ్చేసి మనల్ని ఆశీర్వదించారు అప్పట్లో అంత కష్టంతో కూడా వారు పరిచర్య జరిగించారు సార్ ఈ పరిచర్యకి అంటే ఆత్మదీపం మినిస్ట్రీస్ కి ఈ యొక్క పరిచర్యకి ఆ బ్యాక్ బోన్ గా ఒక పెద్ద వ్యక్తి ఎవరు సహకరిస్తున్నారు అని చెప్పి కొన్ని మాటల్లో విన్నాను సో ఆ పెద్ద వ్యక్తి ముందుకి కనపడరు వెనకమాల ఉండి ఒక పరిచయం ముందుకి కొనసాగిస్తున్నారని నేను విన్నాను ఆ పెద్ద వ్యక్తి ఎవరు ఓకే పెద్ద వ్యక్తి పెద్ద వ్యక్తి అంటే దేవుడే పెద్ద వ్యక్తి ఆయనే వెనకాల నుండి నడిపిస్తున్నారు ఆబ్వియస్ గా ఇక పెద్ద వ్యక్తి అంటే ఇంకా పరిచయానికి ఇంకెవరు ఉంటారు సార్ ఆ పెద్ద వ్యక్తి అంటే ఆయనే కదా మనల్ని ముందు వెనకాల పైన కింద అన్ని వైపులా నడిపిస్తుంది ఆయనే కాకపోతే ఇంకా యా అన్నోన్ సపోర్ట్స్ కనిపించని ఆధారాలు చాలా ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు బయటికి కనిపించరు కానీ వెనకుండి మనల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న వారు చాలా మంది విశ్వాసులు ఆ చాలా ప్రాంతాల నుంచి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసేవారు ఉన్నారు ఆ మెయిన్ గా చెప్పాలి అని అంటే ఇంకా మా ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అని అంటే ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అనే దానికంటే మా లోపల మా ఫ్యామిలీ మా నాన్నగారు మా అన్నయ్య వాళ్ళు చాలా సపోర్టివ్ గా ఉండి ఆ హ్యూజ్ సపోర్ట్ గా వాళ్ళు ముందుకు నడిపిస్తా ఉంటారు మెయిన్ గా ఈ ఆత్మదీపం వర్షించ దీన్ని ఆ దీన్ని వాళ్ళు ముందుకు కొనసాగిస్తున్నారు సార్ అన్న తమ్ముల అనుబంధం అసలు ఎలా ఉంది అంటే మీ వైపున మీరు అందరికి పరిచయం అయ్యారు దేవుని సేవలోకి వచ్చిన తర్వాత అన్నయ్య పరంగా అన్నయ్య కూడా అందరికి కూడా పరిచయం ఎవరిని అడిగినా ఎవ్రీబడీ నోస్ సో ఈ పరిచయాన్ని బట్టి తర్వాత దేవుల్లోనికి వచ్చిన తర్వాత మీ యొక్క అన్న తమ్ముల యొక్క అనుబంధం ఎలా ఉంది తర్వాత అన్నదమ్ములు అని అంటే ఏ ఫ్యామిలీలో చూసిన అన్నదమ్ములు ఎప్పుడు కలుసుకున్నప్పుడు సరిగ్గా మాట్లాడుకోరు అది ఆబ్వియస్ లా తెలిసింది అది బట్ ఏంటంటే నేను ప్రాముఖ్యంగా ఏలూరులో ఈ పరిచర్య స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఎవ్రీ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ అది ఫైనాన్షియల్ గా అయినా ఆ మారల్ గా అయినా టెక్నికల్ గా అయినా ఏ ఆస్పెక్ట్ లో అయినప్పటికీ మా అన్నయ్య మెర్లిన్ హెస్ బిన్ వెరీ బిగ్ సపోర్ట్ ఆయన చాలా మంచి సపోర్ట్ కూడా నడిపిస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ నాకు ఒక గుర్తింపుని యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఒక గుర్తింపుని ఆ ఇప్పుడంటే ఈ మైకల్ జోసెఫ్ అనే పేరు అనేది వస్తుంది బయటికి ఇది వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మెర్లిన్ తమ్ముడు మెర్లిన్ తమ్ముడు ఎవరని అంటే నేను పర్ల మెర్లిన్ వాళ్ళ తమ్ముడు నేను పాస్ట్ గారు అంటే హో నువ్వా ఓకే ఇట్లా గుర్తుపట్టేవారు అది దేవుని కృప మాత్రమే సార్ దేవుని కృప మాత్రమే దేవుడు ఇంకా నడిపిస్తున్నారు 
ప్రార్థన చేస్తున్న మా ఆయన కూడా సేవలోకి రావాలి సేవలోకి వచ్చి నర్సపూర్లో సేవ పరిచయం జరిగించాలి సార్ తప్పకుండా దేవుడు తీసుకొస్తాడు తర్వాత అమ్మగారు గురించి గుణవతి అయిన స్త్రీ అని చెప్పొచ్చు సో మేరి ప్రకాష్ అమ్మగారు నాన్నగారు అసలు పరిచయంలోనికి ఎలా వచ్చారు ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ మామ్ అండ్ డాడ్ మమ్మీ మమ్మీ డాడీ అంటే అమ్మగారు నాన్నగారు విషయంలో చెప్పాలంటే ఇద్దరు వాళ్ళ ప్రొఫెషన్స్ లో వాళ్ళు బిజీగా ఉండేవారు సార్ డాడీ ప్రొఫెషనల్ గా అడ్వకేట్ మమ్మీ ప్రొఫెషనల్ గా లెక్చరర్ సో ఇద్దరు వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్స్ లో వాళ్ళు బిజీగా ఉండే నర్సపూర్ లో వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ అడ్వకేట్ డాడీ వెళ్ళడం ముందుకి మమ్మీ ఏమో ఉమెన్స్ కాలేజ్ లో లెక్చరర్ గా పనిచేయడము ఇట్లా ముందుకు వెళ్తూ వాళ్ళు ఇవాంజలిస్ట్ గా బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి తిరుగుతా ఉండేవారు సార్ అయితే రెండు వేల పన్నెండులో దేవుని యొక్క నడిపింపు దేవుని యొక్క కాలింగ్ తో వారు చర్చ్ మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచన కలిగి ఉండి ఎందుకంటే మేము అంతవరకు నర్సపూర్ లో ఉన్న మన జీడిఎం చర్చ్ కి వెళ్ళేవాళ్ళం సార్ బ్యాత్మీ చర్చ్ అని సో ఆ వెరీ బిగ్ చర్చ్ అది చాలా సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన చర్చ్ అది ఆ చర్చ్ కి వెళ్ళేవాళ్ళమే అయితే అక్కడ ఉన్న కొన్ని రాజకీయ పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ ఎంత సేవ చేద్దాం అనుకున్నా అక్కడ జరగలేని పరిస్థితిని బట్టి వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ సార్ ఇంకా అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ పరిచర్య ఓన్ గా స్టార్ట్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ జరిగింది దానికంటే ముందు మమ్మీ ఆ లైక్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ ఆత్మదీపం అని టీవీ ప్రోగ్రామ్ శుభవార్తలో చాలా మందికి తెలుసు అట్లానే మా ఫ్యామిలీ కూడా అసలు బయటికి పరిచయం అయింది చాలా మందికి దాని ద్వారా ఆత్మదీపం అని టీవీ ప్రోగ్రామ్ లో మమ్మీ మస్ట్ ఒక నైన్ ఇయర్స్ దాకా చేశారు ఆ తర్వాత అలా పరిచయాన్ని అట్లా కొనసాగించడం జరిగింది సార్ శుభవార్తలు అమ్మగారి ప్రోగ్రామ్ వచ్చేది ఎస్ సార్ అవును సార్ ఎవ్రీ వీక్ వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ చేస్తారు లేదు సార్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేయట్లేదు అంటే ఇప్పుడు మెయిన్ చర్చ్ బిల్డింగ్ మనకి చర్చ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా దీని మీద ఉంది సార్ మనకి సో అందుకనే దాని మీద పెట్టట్లేదు అమ్మగారు అసలు ఎప్పుడు నిద్రించారు అసలు అంటే ఈ విషయం గుర్తు చేయాలని నా ఉద్దేశం కాదు కానీ చాలా గొప్ప పరిచయం చేశారు చాలా మంది ఆత్మలను దేవుని దగ్గర తీసుకొచ్చారు తర్వాత చాలా మంది కుటుంబాన్ని కట్టారు అంటే వాకింగ్ గాను తర్వాత మాటల ద్వారా ఆదరించి వారిని ఒక ఒక ఉన్నతంగా ఆ కుటుంబాన్ని తీర్చిదిద్దారు ప్రార్థనలోనే కానీ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని సో అమ్మగారు అసలు ఎలాగ సడన్ గా డెత్ అనేది యాక్చువల్లీ అది సడన్ డెత్ ఏం కాదు సార్ అది మమ్మీకి పాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి క్యాన్సర్ సార్ అది ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్నారు సో వెరీ హ్యూజ్ ట్రీట్మెంట్ అది వెరీ హ్యూజ్ ట్రీట్మెంట్ మనకి మొదట గుంటూరులో ఒక సర్జరీ చేయించారు తర్వాత కీమోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించారు తర్వాత సిఎంసి వెల్లూరుకి తీసుకెళ్లాము అక్కడ కీమోథెరపీ ఇచ్చారు రేడియేషన్ ఇచ్చారు మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ రేడియేషన్ అండ్ మల్టిపుల్ సర్జరీస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సిక్స్ సర్జరీస్ దాకా మమ్మీకి అయినాయి సార్ మేజర్ సర్జరీస్ సో ఇవన్నీ స్పాన్ ఆఫ్ నైన్ ఇయర్స్ అనమాట నైన్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ లో ఇంత అయిన తర్వాత కూడా ఫైనల్లీ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో కూడా ఆ మమ్మీ ట్వంటీ ట్వంటీ నవంబర్ లో మరణించారు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళారు ట్వంటీ ట్వంటీ జాన్వరి లో కూడా ఒక మేజర్ సర్జరీ అవడం మమ్మీకి సో ఈ ప్రాసెస్ లో హెల్త్ అంతా బాగా డిగ్రేడ్ అయిపోయి ఆఖరికి బెటర్ రీడన్ అయ్యి ఆ ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది సార్ సార్ అది మేము కూడా చూసాము అవును సార్ కానీ దేవుని చెప్తా అవును సార్ దేవుని దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఈ భూమి మీద ఎంతకాలం దేవుడు ఉంచాలో ఎగ్జాక్ట్లీ అవును సార్ చెప్తే మీద దేవుడు కాకపోతే ఆమె ఉన్నంత కాలం కూడా సేవ ఎట్లా చేయాలి అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కీమోథెరపీ తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ట్వంటీ డేస్ వరకు ఏ పేషెంట్ కూడా సరిగ్గా లేకసి నడవలేరు వాళ్ళకి వామిటింగ్స్ అవుతా ఉంటాయి మోషన్స్ అవుతా ఉంటాయి ఇట్లాగా చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అలాంటిది మమ్మీ విషయంలో దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యం ఏంటంటే ఫ్రైడే కీమోథెరఫీ తీసుకుంటే ఆ కీమోథెరఫీ అనేది లైక్ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ అవర్స్ ఎక్కుతొస్తారు అసలు ఆయన ఆ కీమోథెరఫీ తీసుకుంటే దీన్ని నెక్స్ట్ డే ట్రావెల్ చేసి నర్సపూర్ వచ్చేసేవారు చర్చ్ మినిస్ట్రీ కోసం అది అసాధ్యమైంది డాక్టర్ అయితే సీరియస్ అయిపోయేవారు ఆ థామస్ గారు ఆయన క్రిస్టియన్ డాక్టర్ వెల్లూరులో వెరీ బిగ్ డాక్టర్ ఆయన అయ్యా సిఎంసి లో ఆయన అయితే సీరియస్ స్టార్టింగ్ లో అసలు మీకు హెల్త్ విషయంలో కాన్షియస్ లేదు ఎంతసేపు దేవుడు దేవుడు అంటారు మీరు ఏంటి అసలు ఆయన అన్న ఆయన ఇంక లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి మమ్మీ విశ్వాసం చూసి సరే మీరు ఆదివారం కెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి కిమోథెరఫీ మనము ట్యూస్డే కానీ వెడ్నెస్డే కానీ ఇచ్చేద్దాము మీరు ఒక రెండు రోజులు రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు వెళ్దరు కానీ అన్న స్టేజ్ లో ఆయన వచ్చేసారు యాక్చువల్ అసలు వాళ్ళ షెడ్యూల్ మార్చుకోరు వాళ్ళు
ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ యాక్చువల్లీ మమ్మీ విషయం అమ్మగారు ఉన్నప్పుడు అమ్మగారు పరిచయానికి నాన్నగారు ఎటువంటి సహకారం ఉండేది నాన్నగారు హిస్ బిన్ వెరీ సపోర్టివ్ సార్ ఆయన వెనకుండి ఏది కాదనేవారు కాదు ఆయన ఏంటంటే బ్యాక్ సపోర్ట్ టైప్ అనమాట ఏది కాదనకుండా ప్రతి విషయంలో ముందుకి పుష్ చేస్తా ముందుకు పుష్ చేస్తా ముందుకు నడిపిస్తా ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి ఆ ఎందుకనంటే ప్రతి మినిస్ట్రీకి అలాంటి వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉండాలి సార్ ఫ్రంట్ ఎంత మనం ఫైట్ చేస్తున్నామో వెనకాల నుంచి మనకి పుష్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఆ మమ్మీకి డాడీ అట్లాగా ఇవాంజలిస్ట్ గా ఉన్నప్పుడు అంతే హెచ్ మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ అందరితో కోఆర్డినేట్ చేయడం అందరితో మాట్లాడడం నర్సపూర్ లో ఆ మీటింగ్స్ పెట్టేవాళ్ళం సార్ యాన్యువల్ క్రూసైడ్స్ పెట్టేవాళ్ళం పెట్టినప్పుడు స్పీకర్స్ ని తీసుకురావడం విషయంలో అక్కడ పర్మిషన్స్ రావడం విషయం వీటన్నిటిలో డాడీ పాత్ర చాలా ముఖ్యమైంది తర్వాత ఇంకా టీవీ మినిస్ట్రీ ఇవన్నీ తెలుసు కదా ఎంత ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ మనకు తెలుసు దాంట్లో డాడీ చేసిన సాక్రిఫైసెస్ అన్ని మీకు తెలిసినవి అందరికి ఆల్మోస్ట్ విశ్వాసులు అందరికి తెలిసినవి సార్ నాన్నగారు ఎక్కడ కనిపించరు అదే అనమాట అందుకే బ్యాక్ బోన్ గా ఉంటారు నేను అదే చెప్తాను మా ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు టూ టైప్స్ ఉంటారు టూ వేరియేషన్స్ అన్నట్టు టూ టైప్స్ అనమాట మా అన్నయ్య మా డాడీ ఒక ఒకటి అయితే నేను మా అమ్మగారు ఒకటి మేమిద్దరం ఇప్పుడు ఎదురుకుండా కనిపిస్తూ ఉంటాం ఇదివరకు మా అమ్మగారు కనిపించారు ఇప్పుడు నేను కనిపిస్తున్నాను ఆ కనిపించకుండా వెనకాల నుంచి తోసే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారనంటే ఇదివరకు మా డాడీ ఉండేవారు ఇప్పుడు మా అన్నయ్య ఉంటున్నారు మా డాడీ హి ప్రీచెస్ రియల్ లెవెల్ బాగా మాట్లాడతారు వాక్యం చాలా బాగా చెప్తారు బట్ ఈ సోషల్ మీడియా ఎక్స్పోజర్ ఇవన్నీ ఆయనకు పెద్ద ఇష్టం ఉండదు సో హీ స్టేస్ అవే నర్సపూర్ లో ఉన్న పరిచారి ఆయనే చూసుకుంటున్నారు ఏలూరు కూడా వస్తా ఉంటారు ఎక్కడికడ చూసుకుంటూ ఉంటారు సార్ అసలు ఈ యొక్క ఆత్మదీపం బోషిప్ సెంటర్ ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది అండ్ ఎక్కడ ప్రారంభమైంది ఎవరు ప్రారంభించారు యాక్చువల్లీ ఆత్మదీపం వర్షిప్ సెంటర్ అనేది నర్సపూర్ లో ప్రారంభమైంది సార్ ఇది నర్సపూర్ లో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఓన్ గా చర్చ్ మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలని మేము ఆలోచన కలిగి ఉన్నప్పుడు అక్కడ స్టార్ట్ అవడం జరిగింది జస్ట్ నలుగురుతో నేను మా మమ్మీ మా డాడీ మా అన్నయ్య మేము నలుగురు ఉన్న ఒకళ్ళు ఇద్దరు విశ్వాసులతో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగా అంచలంచలుగా అది గ్రో అవుతా గ్రో అవుతా ముందుకు రావడం జరిగింది ఫైనల్ గా మనకి ఏలూరు లో ట్వంటీ ట్వంటీ లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సార్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో అంటే అన్సీన్ సర్కమ్ స్టాన్సెస్ మధ్యలో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది సార్ ఇక్కడ నర్సాపూర్ లో ప్రారంభమైన ఈ యొక్క ఆత్మదీపం వర్షిప్ సెంటర్ అసలు ఏలూరుకి ఎలా వచ్చింది ఏలూరుకి ఎలా అదే ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ ద పాయింట్ సార్ అది అంటే అన్సీన్ సర్కమ్ స్టాన్సెస్ అది అనుకోని విధంగా అనుకోని విధంగా అసలు అనుకోలేదు ఎప్పుడు కళలో కూడా ఏ రెండు వేల పదహారు లో పదిహేను లో ఎవరన్నా కళ్ళలో లేపి నుంచోపెట్టి మీరు ఏలూరు లో రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాల పరిచయం అనేటే లేదు లేదు అలాంటి కథ అసలు ఏం లేదు ఈ టైప్ లో ఉండేది ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి థింగ్స్ హావ్ బిన్ వెరీ ఫోర్స్డ్ ఆ పరిస్థితులు అన్ని అలాగా రావడము ట్వంటీ ట్వంటీ లో ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకంటే ఒకే ఊర్లో ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి ఇద్దరు పరిచయ అంటే అది నలుగురు మాట్లాడుకున్నప్పుడు కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ అవుతా ఉంటది ఎందుకంటే ఏలూరులో మా అమ్మమ్మ గారు తదనంతరం మా మావయ్య గారు పరిచయ చేస్తున్నారు సో ఆయన పరిచయ ఇటు పక్కన నేను సో లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ బట్ మనం దేవుని నడిపింపుని కాదనకూడదు దేవుడు తెరిచిన ద్వారాలు మనం కాదనకూడదు ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ కాదంటే రేపు పొద్దున్న ఆయన ముందు మనము లెక్కప్ చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అది ఆ కారణంతో నర్సాపూర్ లో స్టార్ట్ అయ్యింది ఇక్కడికి ఏలూరులోకి ఎక్స్టెండ్ అవ్వడం జరిగింది యాక్చువల్లీ నర్సాపూర్ లో స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రేరణ మా అమ్మమ్మ గారు అక్కడ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ మళ్ళీ ఏలూరు రావడం జరిగింది సార్ ఏలూరులో ట్వంటీ జనవరి లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఏలూరుకి వచ్చినప్పుడు అంటే పర్సనల్ గా మీరు వచ్చారు ఏలూరుకి అవును సార్ సో ఒకే పర్సన్ గా వచ్చి ఉంటారు నాకు తెలిసి సార్ అప్పుడు మీరు వచ్చినప్పుడు అసలు ఏలూరులో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎటువంటి పరిస్థితులు మీరు ఎదుర్కొన్నారు మొదటిగా మీరు వచ్చారు రాను అన్నారు బట్ దేవుడు రప్పించాడు అవును సార్ సో వచ్చిన తర్వాత ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ని కల్లారు మీరు ఫేస్ చేశారు అనేది అది ఆ సిచ్యువేషన్స్ ని క్లియర్ గా షేర్ చేస్తాం ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలియాలి కదా సార్ అవును సార్ అంటే ఏలూరు నేను పరిచయ ప్రారంభించినప్పుడు వెరీ ఆర్డ్ సిచ్యువేషన్ సార్ అది ఒక పక్కన మా అమ్మగారు సిక్ అయ్యి చేసిన హాస్పిటల్ చెప్పాను కదా జనవరి లో ట్వంటీ ట్వంటీ జనవరి లో ఆమెకి చాలా మేజర్
నేను హాస్పిటల్ నుంచి ఏలూరు అంటే వెల్లూరు టు ఏలూరు ఏలూరు టు నర్సాపూర్ ఇట్లాగే సైమల్ డేనేస్ గా జర్నీస్ చేస్తా ఉన్నాను ఈ జర్నీస్ చేసే ఈ ప్రాసెస్ లో నా మినిస్ట్రీ లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది సార్ యాక్చువల్లీ చర్చ్ మినిస్ట్రీ ఏలూరు లో కూడా చర్చ్ మినిస్ట్రీ ఆ టైమ్ లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది పోనీ ఈ టైమ్ లో ఆ ఏలూరు కదా అమ్మమ్మ గారు ఊరు కదా ఆ ఏదో హ్యూజ్ సపోర్ట్ ఉంది అని అంటే నథింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ ఆ సపోర్ట్ పక్కన పెడితే దే ఆర్ లిటిల్ బిట్ అగేన్స్ట్ ఇట్ సో ఈ పరిస్థితుల్లో యా కొంచెం కొంచెం ఈరోజు ఈ పరిస్థితుల్లో చేయడం వెరీ ఛాలెంజింగ్ బట్ ఉన్న కొద్దిమంది విశ్వాసులు దేవుని యొక్క సహాయం శ్రేష్టమైన సహాయం విశ్వాసులు వాళ్ళు విడిచిపెట్టకుండా దే హెవ్ స్టుడ్ స్ట్రాంగ్ ఈరోజు ఇలా నిలబడగలిగే ఆ పిల్లర్స్ అనేవి ఆ రోజు పండి సార్ ఏలూరులో చాలా గొప్ప పేరు కలిగిన దైవ సేవకులు వారి ద్వారా ఏమైనా పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారు ఇబ్బందికరమైన నథింగ్ సార్ అలాంటిది ఏం లేదు ఎవ్రీ వన్ వెరీ కోఆపరేటివ్ యాక్చువల్లీ చాలా సహకరించేవారు మనకు తెలిసి ఏలూరులో పరిచయ జరిగిస్తున్న అందరు దైవ విషయంలో పెద్దవారు చిన్నవారు అని లేదు అందరూ చాలా కోఆపరేటివ్ గా ఉంటూ నా అభిషేక్ కూడా ఇక్కడ ఏలూరులో పెట్టడం జరిగింది ఏలూరులో పెట్టినప్పుడు మన పాస్ జ్యోతిరాజ్ అయ్య గారు తర్వాత జ్యోతిరాజ్ అని రావడం జరిగింది తర్వాత వారి నాన్నగారు బిషప్ ఎలీజా ఎలీషా రాజయ్య గారు వారే ఆ కార్యక్రమం జరిగించడం జరిగింది వారు మాత్రమే కాదు ఎవ్రీ వన్ ఏలూరులో ఉన్న మిగతా సేవకులు అందరూ కూడా ఇంచుమించు నేను అందరిని ఆ నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరిని నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ మెయిన్ లైన్ వాళ్ళందరినీ నేను కలవడం జరిగింది చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఐజాక్ శాస్త్రి గారు మీకు తెలుసు వాళ్ళ నాన్నగారు ఇబ్నేజర్ శాస్త్రి అంటూ గారు ఇలాగ ఎవరైనప్పటికీ చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకొని దే బిన్ వెరీ సపోర్ట్ అంత పెద్ద స్థాయిలో ఉండి కూడా ఇంత చిన్న వాడిని దేవుని వెరీ సపోర్టివ్ సార్ నాకు తెలిసి వాళ్ళు అంత సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి మెయిన్ కారణం యొక్క ప్రేమ కలిగిన మనసు దేవుని కృప సార్ అంతే సార్ దేవుని కృప మనుషులుగా మనం ఏం చేయలేం కదా సార్ ఏలూరులో అంటే ఈ క్వశ్చన్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో క్లియర్ గా చెప్పాలి అండ్ ఇష్టమైన వాళ్ళే చెప్పాలి సో ఏలూరులో అండ్ నర్సాపురంలో మీకు ఇష్టమైన దైవ సేవకులు అంటే పర్టికులర్ గా వీరి ద్వారా నేను బలపడ్డాను వీరి ద్వారా నా యొక్క ఆలోచనలు స్థిరపడి వీరి ద్వారా నేను ఓకే నేను ఏదైనా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా నేను జయించగలను ముందుకు వెళ్ళగలను అన్న ఒక ఒక నిశ్చయత అనేది ఎవర ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే నర్సాపురంలోనూ అండ్ ఏలూరులో మీకు పర్సనల్ గా మీకు అనిపించిన దైవ సేవకులు ఎవరు ఉన్నారు యా చాలా మంది చిన్నప్పటి నుంచి దైవ జనులే చూస్తా పెరిగాం కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాట్లు లేవు కాబట్టి వాళ్ళని చూస్తే పెరిగాం కాబట్టి వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ ఇన్స్పిరేషన్ అవుతారు సార్ అంటే పర్టికులర్ గా ఒక్కళ్ళ పేరు అంటూ మనం అయితే చెప్పలేము ఎందుకంటే పేరు చెప్పుకుంటే వెళ్తే పెద్ద లిస్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క కోణంలో అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క వేరియేషన్ మనం చూస్తూ ఉంటాము ఒకళ్ళు వాక్ పరిచయ బాగుంటే ఇంకొకళ్ళు ఆరాధన తీరు బాగుంటే ఇంకొకళ్ళు చర్చ్ మేనేజ్మెంట్ చాలా బాగుంటది కొంతమందిది కొంతమంది మినిస్ట్రీలో వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసే విధానం చాలా బాగుంటది కొంతమంది అంటే వాళ్ళు స్వార్థ చేసే విధానం బాగుంటది ఇట్లాగా ఒక్కొక్కరు దాంట్లో ఒక్కొక్కటి ఉంటది అన్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకొని ఆ ఒక్కొక్క దానికి ఇప్పుడు వర్షిప్ దానికి చూసుకుంటే ఒకళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఓకే మనం ఆరాధన చేస్తే వాళ్ళలాగా చేయాలి వాక్య పరిచయ చేస్తే వీళ్ళలా చేయాలి ఆ పా కొంతమందికి పాటలు రాసే తలాంత ఉంటది వాళ్ళు చూసి అయ్యా అటు కృపణ అక్కడే ఇవ్వయ్యా అని ఇట్లాగా ఒక్కొక్కళ్ళు అంటే ఒక్కళ్ళ పేరు అంటూ మనం చెప్పలేము కానీ అందరినీ మనం ఇన్స్పిరేషన్ గా పెట్టుకొని ఆ వెళ్ళటమే సరే దాంట్లో ఇష్టం అంటూ లేదు ఇష్టం లేదు అంటూ కూడా ఏం లేదు అందరినీ ఒకలానే ఈవెన్ చిన్న చిన్న పాస్టర్స్ కూడా ఎందుకంటే నన్ను కలుస్తూ ఉంటారు ఏలూరులో పరిచర్య మొదలు పెట్టిన తర్వాత చాలా మంది సేవకులు వచ్చి కలుస్తూ ఉంటారు నన్ను వాళ్ళు చిన్న చిన్న సంఘాలు ఒక యాభై మంది నలభై మందితో చేసుకున్న సంఘాలు ఒకసారి రండి బాబు మా దగ్గరికి మా పరిచయకి రండి అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర వాక్య పరిచయ చేసి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకటి నేర్చుకుంటాం అక్కడ వాళ్ళు ఆచరించే ఒక ఒక మెథడిజం అది చూసి ఇది బాగుంది కదా మన చర్చిలో మనం ఖచ్చితంగా ఇది చేయాలి అన్నట్టు అలాగా వాళ్ళ దగ్గర కానీ నేర్చుకొని అక్కడ కానీ ఇన్స్పైర్ అవ్వడం అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది సార్ దేవుని కృప అది సేవకుల్ని చూసి నేర్చుకోవడం అనేది గొప్ప భాగ్యం సార్ అవును సార్ ఏలూరు వచ్చిన తర్వాత విశ్వాసులు ఎంతమంది తర్వాత విశ్వాసుల ద్వారా ఎటువంటి పరిస్థితులు మీరు ఎదుర్కొన్నారు అంటే ఏలూరు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలిసిన దాన్ని బట్టి అంటే 
విశ్వాసులు చాలా తక్కువ మంది సో వారి ద్వారా ఎటువంటి పరిస్థితులు కానీ ఎటువంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి సార్ అంటే నేను చెప్పాను మినిస్ట్రీలోనే స్టార్ట్ చేయడమే నాకు అదేది పూల బాటగా ఏం స్టార్ట్ అవ్వలేదు స్టార్టింగ్ ఏ రాళ్ళ బాట చెప్పాలంటే ముల్లబాట అని చెప్పాలి ఆ ముల్లబాటతో పాటు ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్స్ కడా ఇదే కష్టమైందనంటే ఎక్స్టర్నల్ ఒక పక్కన మమ్మీ హెల్త్ ఇష్యూ ఒకటి ఇటు నుంచి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకపోవడం ఒకటి ఇంకో పక్కన ఫైనాన్షియల్ గా స్ట్రగుల్ అవ్వడం ఎందుకంటే మమ్మీకి సర్జరీ అవుతుంది అంటే వెరీ హ్యూజ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అక్కడ అవుతా ఉంటాయి ఇవన్నిటి మధ్యలో ఏదైనా మనకి దేవుడు ఓరట్నిచ్చేది ఉంది అని అంటే విశ్వాసుల యొక్క ప్రేమ ఉన్నది కొద్ది మంది అయినా చిన్న మంది అయినా దే హెవ్ బిన్ వెరీ సపోర్టివ్ చాలా చాలా మనకి సపోర్ట్ చేస్తూ నన్ను ఎంతగానో బలపరుస్తూ చాలా శక్తిని ఇస్తూ ఆత్మీయంగా శారీరకంగా చాలా శక్తినిస్తూ మారల్ గా చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ మేమున్నాం అని చెప్పి ప్రతి విషయంలో వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఆ మనల్ని నడిపించారు ఆ వాళ్ళ సపోర్ట్ ఎప్పటికీ మనం మర్చిపోలేంది ఆ ప్రేమ యేసుక్రీస్తు ప్రేమని క్రియల్లో చేసి చూపించారు చెప్పాలంటే ఓకే రానున్న దినాల్లో ఈ యొక్క ఆత్మదీప మోషిప్ సెంటర్ ని ఇంకెక్కడన్నా ప్రారంభించాలి అని నేను ఆలోచిస్తా ఉన్నారు సార్ దేవుని సంకల్పం కదా సార్ అది ప్రస్తుతానికి ఏలూరులో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సెటిల్ డౌన్ స్టార్ట్ చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అయింది కాబట్టి టూ ఇయర్స్ అయింది సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సెటిల్ డౌన్ హియర్ ప్రస్తుతానికి ఒక రెండు ప్లేస్ లోనే చేస్తున్నాం ఇంకా సో ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయితే దెన్ అప్పుడు మనం చూడవచ్చు కదా సార్ అంటే ఉన్నారు చాలా మంది ఇద్దరు ముగ్గురు సేవకులు అడుగుతున్నారు మీ పరిచర్యలో చేద్దాం అనుకుంటున్నాము వి వాంట్ టు డూ పలానా పల్లెటూరుకి వెళ్ళి పలానా గ్రామానికి వెళ్ళి మేము చేస్తాము మీ పరిచయ కింద చేస్తామని చెప్పి మన కింద పెరిగిన వారు కొంతమంది ఉన్నారు వీఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ దట్ సార్ దేవుని ఆలోచన చిత్తం లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళినా వార్తలు పడతాయి ఖచ్చితంగా అందుకని సార్ అయ్యా ఈ బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీ సంఘస్తులకి నర్సాపురంలో అండ్ ఏలూరులో ఉన్న సంఘాలకి తర్వాత మీకు తెలిసిన కొంతమంది దైవ సేవకులకి లేదా మీ మీకు ఇష్టమైన కొంతమంది చాలా మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు సో చాలా మంది ఆంధ్రాలో చాలా మంది గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతలు పొందిన దైవ సేవకులు మీరు చాలా మంది ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ వారికి మీరు ఏమైనా చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నారు చెప్పేది ఏం లేదు సార్ ఎందుకంటే తల్లిని కోల్పోయిన ఆ పరిస్థితిలో ఆ పరిస్థితిలో వాళ్ళు నన్ను ఆదరించిన తీరు నన్ను ధైర్యపరిచిన తీరు నేను గర్వంగా ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ ఏ ప్రదేశంలో నుంచున్నా చాలా ధైర్యంగా చెప్పగలిగిన మాట ఏంటంటే నా దేవుడు నా దగ్గర నుంచి నా తల్లిని తీసుకొని నాకు ఇక్కడ కొన్ని వందల మంది తల్లిని ఇచ్చి నన్ను నిలబెట్టారని చెప్తాను నేను అది మాత్రం ఖచ్చితంగా సాక్ష్యంగా చెప్పగలను అట్లానే ఫ్రెండ్స్ కూడా స్పిరిచువల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ కాదు సేవకుల్లోనే చాలా మంచి స్నేహితుల్ని మీలాంటి వాళ్ళని చాలా మంచి చాలా మంచి మంది చాలా మంచి స్నేహితుల్ని దేవుడు ఇచ్చి నడిపిస్తున్నారు దే హెవ్ బిన్ వెరీ సపోర్టివ్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఇలా మమ్మీ మా మమ్మీ అంటే మమ్మీకి బాగాలేదు అన్నప్పటి నుంచి సపోర్టివ్ ఉన్నారు ఇలాగ చనిపోయారని రాత్రి తెలిసినప్పటి నుంచి కంటిన్యూస్ కాల్స్ మెసేజెస్ నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి అలా ఉండాలి అంటే ఆ సేవకు క్లాస్ లో బయట ఎవరితో కూడా సరిగ్గా మాట్లాడరు వాళ్ళకి ఉన్న పేరు వాళ్ళకి ఉన్న రెప్యుటేషన్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడరు వీళ్ళకి చాలా పోగరు అన్న రెప్యుటేషన్ లో ఉన్న సేవకులు అలాంటి పేరు బయట వాళ్ళు ఉన్న సేవకులు కూడా ఫోన్ చేసి మైకిల్ నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి ఈ టైమ్ లో నువ్వు సేవ చేయాలి నువ్వు నిలబడాలి అని మాట్లాడుతుంటే ఐ వాస్ అస్టానిష్ అసలు వీళ్ళకి నేను తెలుసా అన్న స్టేజ్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి ధైర్యం ఇస్తా అంటే దేవుని ప్రేమ వాళ్ళ క్రియల్లో అట్లా చూపించారు ఈవెన్ ఇన్ అంటిల్ నవ్ ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ వీక్లీ కొంతమంది వీక్లీ కాల్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది టూ వీక్స్ కి ఒకసారి కాల్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది డైలీ మెసేజ్ చేసి ఎలా జరుగుతుంది కొంతమంది లైవ్స్ లో చూస్తా ఇది కూడా లైవ్స్ లో చూసాను ఇలా మాట్లాడవు కదా అంటే అన్ని విషయాల్లో అన్ని విషయాల్లో నాట్ జస్ట్ వన్ థింగ్ అన్ని విషయాల్లో నాట్ జస్ట్ వన్ థింగ్ వాళ్ళు బలపరుస్తూ బలపరుస్తూ ఇటు విధంగా నడిపిస్తున్నారు వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దాట్ ఇంకా విశ్వాసుల గురించి అయితే చెప్పవసరలేదు కదా సార్ వాళ్ళు అన్కండిషనల్ లవ్ అనమాట ఏదో స్వార్థంతో చూపించే ప్రేమ కాదు అది ఏది రాదని తెలుసు వాళ్ళకి కేవలం వాళ్ళకి ఉన్నది ఏంటంటే సేవకుడు మా సేవకురాలు కుమారుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మా సేవకుడు అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చూపిస్తున్న ప్రేమ సార్ వాళ్ళ కోసం మనం ప్రార్థన చేయడము వాళ్ళని వాక్యంలో బలపరచడం తప్పితే చేసేది ఏం లేదు చాల
ఎప్పుడు వివాహం జరుగుతుంది ఎప్పుడు అయ్యగారి మొహం చూస్తున్నాం మరి రానున్న రోజుల్లో మరి అమ్మగారి మొహం ఎప్పుడు చూస్తాం అని చాలా మందికి ప్రశ్న ఉంటుంది చాలా మంది సో ఆ ప్రశ్నకి జవాబు లేకపోతే ఆలస్యం అవుతుందా అదేం లేదండి అంటే ఇప్పుడు కూడా మాకు ట్వంటీ వన్ డేస్ ఫాస్టింగ్ బేస్ జరుగుతున్నాయి జరుగుతున్నప్పుడు కూడా పాస్టర్స్ వచ్చి వాళ్ళతో నేను వచ్చిన వాళ్ళందరితో ఫోటో దిగుతూ ఉంటాను అనమాట దిగుతున్నప్పుడు ఆ పాస్టర్ గారు పాస్టర్ గారు భార్య నేను అక్కడ నుంచాను అంటే ప్రతి ఒక్కరు అంటారు ఏంటి మన నెక్స్ట్ ఇంకో యాడ్ అవుతారా అని అంటూ ఉంటారు అని అంటే లేదు సార్ ఇంకో రెండు మూడు సంవత్సరాలు పడుతుంది అని అంటే అంటే ఆ నా ఆలోచన ఏంటంటే నేనే చిన్న వయసు నేనే ఇంకా చిన్న వయసు ఇప్పుడు చేసుకున్న వాళ్ళు వస్తున్న కాడి నుంచి వాళ్ళకి సరైన మెచ్యూరిటీ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి కదా సార్ మనము సో ఏ ప్రేయింగ్ అన్నిటి కంటే ప్రాముఖ్యంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం బట్ త్వరలో అనుకోవచ్చు ప్రేయర్ ప్రేయర్ చేద్దాము దేవుడు రేపు అంటే రేపు జరిగేస్తాడు సాటి అని సహకారం నాకంటే ముందు అన్నయ్య ఉన్నారు కాబట్టి ముందు అన్నయ్య గారికి చేసిన తర్వాత అప్పుడు దేవుడు మంచి యాక్చువల్లీ చాలా మంది కూడా ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రార్థన చేస్తున్నా అంటే ముందు నాకు చర్చ గురించి ప్రార్థన చేయండి అని చెప్తున్నాను అందరికి దేవుడు త్వరలోనే ఒక నూతనమైన చర్చ్ నేవబోతాడు ప్రార్థన చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సార్ దేవుడు ఏదైనా చేయగలిగిన సమాధానం థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ ఆఖరిగా ఈ యొక్క బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ మీకు ఎలా అనిపించింది అండ్ మీ మనసులో ఈ యొక్క బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ ద్వారా ఏమైనా విషయాలు అంటే ఇలా బాగుంది ఈ బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ ఇంకా డిఫరెంట్ గా వెళ్తే బాగుంటుంది అని మీ మనసులు ఏదైనా అనిపించింది ఆఖరిగా బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ గురించి అండ్ ప్రేక్షకులకి మీ యొక్క విశేషం తెలియచేయండి ఆఖరిగా అసలు బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ అని ఎలా అనిపించింది ఈ బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ చాలా అంటే వెరీ ఇన్నోవేటివ్ గా ఉంది యాక్చువల్లీ క్రిస్టియన్ మనకి క్రిస్టియన్ దీంట్లో మనకి ఇదే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటే ఇట్లాగా అంటే ఇట్లా ఇంట్రాక్టివ్ గా మాట్లాడడం ఇట్లాగా వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ యాక్చువల్లీ అందులోను మీరు ఇప్పుడు వరకు చేసి అన్ని కూడా ఆన్లైన్ లో చేశారు ఆన్లైన్ లోనే చాలా మంది సేవకులు పిల్లల్ని చేశారు సేవకుల్ని చేశారు అన్ని ఆన్లైన్ లో చేశారు వెరీ హ్యాపీ ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్ గా ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంట్రాక్షన్ నాది అవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే సేవకులు సేవకుల యొక్క పిల్లల విషయంలో అందరూ చూసే ఒక కోణం ఒకటి ఉంటే వాళ్ళు ఫ్రీగా మాట్లాడే ఒక అవకాశాన్ని ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తుంది నేను ఇంత ఫ్రీగా ఎప్పుడు మాట్లాడింది యాక్చువల్లీ లేదు అంటే మా విశ్వాసుల దగ్గర వాళ్ళతో క్లోజ్ మీటింగ్స్ లో మాట్లాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి బయట వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే వెరీ ఆ రిజర్వ్డ్ అంతే కదా స్టేజ్ ఎక్కినప్పుడు విల్ హ్యావ్ కంపోస్ట్ యా కంపోస్ట్ యాటిట్యూడ్ ఉంటది కాబట్టి వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్లీ ఇంకా కమింగ్ డేస్ లో ఇంకా అనేక మందిని ఆ ఎక్కువ కార్యక్రమంలో నేను చూడాలని ఆశపడుతున్నాను ఆ చాలా మంది చూసి ఆ ఇంకా అనేక మందికి ప్రోత్సాహకరంగా ఆ ప్రాముఖ్యంగా సేవలో పడుతున్న కష్టాలు బయటకి తెలియాలి సార్ ఎందుకంటే బయటకి కనిపించేది ఆ సింపుల్ గా ఒక వైట్ షర్ట్ ఒక వైట్ షర్ట్ కనిపిస్తుంది ఆ మైక్ పట్టుకున్న ఫోటో కనిపిస్తుంది లేదంటే కార్ మీద వెళ్తున్న ఆ పోస్టర్ కనిపిస్తుంది కానీ వెనకాల పడుతున్న కష్టం అనేది ఆ తెలియదు అది సేవకులు అయినప్పటికీ సేవకుల పిల్లలు అయినప్పటికీ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ సేవకుల పిల్లల విషయంలో మీరు తీసుకున్న కన్సర్న్ యంగ్ జనరేషన్ లో చేస్తున్న సేవ సేవ చేస్తున్న వాళ్ళ విషయంలో తీసుకున్న కన్సర్న్ తో దేవుని అంతగానో నేను స్థుతిస్తున్నాను దాని దినాలు ఇంకా బలమైన రీతిలో ఈ కార్యక్రమం ముందుకు వెళ్ళాలని హృదయపూర్వకంగా నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయ్యారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రీతిగా ఇలా కలుసుకోవటం అండ్ మన హృదయాల్లో ఉన్న ఆలోచనలు మన చాలా మందికి కొన్ని విషయాలు తెలియవు ఎందుకంటే చాలా మందికి ఒక్క ఫేస్ తెలిసిద్ది ఇంకో ఫేస్ తెలియదు సో ఈ విషయాలని బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా తెలుసుకోవడం చాలా సంతోషం మీ ప్రోత్సాహం నిజంగా చెప్పాలి అని అంటే చాలా మందికి తెలియాల్సిన కొన్ని విషయాలు మనుషులు కనపడటానికి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటారు అంటే వీళ్ళు కలుస్తారా వీళ్ళు మాట్లాడతారా వీళ్ళు అసలు మనకి పరిచయం అవుతారా అని కొన్ని సందర్భాల్లో అనుకుంటాం కానీ దేవుని చిత్తం వేరే ఉంటది చాలా డిఫరెంట్ గా నేను చూసిన వాటిని బట్టి సో దేవుడు ఆయన పరిచయం గాని మీ ఆయన మీ విషయంలో ఆయన చేసిన గొప్ప పరిచయాన్ని బట్టి నేను మొదటిగా చాలా సంతోషిస్తున్నాను అండ్ మీ ప్రోత్సాహం నిజంగా చెప్పాలి అంటే 
ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అన్నప్పుడు దేవాదేవుడు చూపిన కృపని బట్టి ఈ రీతిగా ఇలాగా నేను చాలా లేట్ చేశాను మీరు ఎప్పటి నుంచో కొన్ని చెప్పాలని కొన్ని మనసు నుంచి అడుగుతున్నారు నాకు చర్చ విషయంలో జరుగుతున్న ఇష్యూస్ ని బట్టి లేట్ చేయడం జరిగింది బట్ చాలా ఓపిక్ గా చాలా ఓపిక్ ఇంకోళ్ళు అయితే తల్లి ఇంకా బోల్డ్ మంది చేద్దాం లే అన్నట్టు వెళ్ళిపోతారు బట్ మీరు చాలా ఓపిక్ గా యూ బిన్ వెరీ పేషెన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ సార్ మాతో స్పెండ్ చేసినందుకు మా యొక్క ప్రార్థన అవసరత ఏంటి అని అంటే ఇటువంటి బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ సార్ అనేక దైవ సేవకులు దైవ సేవకుల యొక్క పిల్లల ద్వారా చేయాలని ఆశిస్తా ఉన్నాను కాబట్టి మీ అనుదిన ప్రార్థనలు యొక్క బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ గురించి ప్రార్థన చేయండి అదే రీతిగా వీక్షిస్తున్న మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క ఆత్మదీపం మినిస్ట్రీస్ అదే రీతిగా దైవ సేవకులు మైకిల్ గారు వారి యొక్క కుటుంబం గురించి వారి యొక్క ఫ్యామిలీ గురించి వారి యొక్క సంఘం గురించి చేస్తున్న చేయబో చేయబోతున్న పరిసర గురించి మీ అందరినీ ప్రార్థన చేయవలసిందిగా ప్రేమపూర్వక మనవి చేస్తా ఉన్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ విత్ ఇన్ దిస్ ఫోర్త్ బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ అండ్ దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని బహుగా దీవించిన యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ ఈ యొక్క బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ ని వీక్షించడమే కాదు ఈ యొక్క బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ మీకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతగానో దీవించబడుతున్నారని నేను ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా విన్నప్పుడు నేను ఎంతగానో సంతోషించాను కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకవేళ మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ ఈ యొక్క జీవిత సాక్ష్యం మీకు దీవెనకరంగా ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ని మీ ఫ్యామిలీస్కి అదే అదే రీతిగా మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసుకోండి తద్వారా దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చే ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాల్సిందిగా ప్రేమ పూర్వక మనవి చేస్తా ఉన్నాను వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతో జాయిన్ అయ్యి వీక్షించిన మీ అందరికీ కూడా గాడ్ బ్లెస్ యూ మరి యొక్క నూతనమైన ఎపిసోడ్తో మరి మళ్ళీ త్వరలోనే కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని బహుగా దీవించి ఆశీర్వదించినగాక ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ